ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்ரீத சிசி தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பேஸ் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெயின்ஸ் ஸோ நான் பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருப்போம் ஸோ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாத்துருப்போமா ஸோ இதோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் தான் எதை என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரெயின்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பாத்திருப்போம் ஆல்ரெடி ஸோ டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்லா பாத்திருப்போம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு speed into time correct ah so inge vandu namba distance edha represent pannuvona enna nalla length kuduthirukaangalo adoda sum ellame namba paapom okay va so sum of lengths so for example ipo idu vandu or train irukke okay va so indha train vandu or particular pole mattum cross pannudhu and indha train oda length vandu for example l1 nu kuduthirukanga appadina appa time taken eppadi irukum so time taken by train to cross the pole namba enna solluvom லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் பை ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா அதுவே இந்த ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஓகே ஒரு ட்ரெயின் வந்து என்ன பண்ணதுன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்மையோ இல்ல பிரிட்ஜையோ இல்ல இன்னொரு ட்ரெயினே வந்து கிராஸ் பண்ணுது ஓகே அப்ப இது வந்து எல் ஒன்னா இருக்கும் அப்ப இங்க வந்து என்னவா இருக்கும் எல் டூவா இருக்குமா சோ இந்த இடத்துல நமக்கு டைம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் என்ன சொன்ன சம் ஆஃப் லென்த் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ரெண்டு சம் அந்த ரெண்டு லென்த்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சம் பண்ணிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து ட்ரெயின் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கண்டுபிடிப்போம் அதே பிளாட்ஃபார்மோ இல்ல டனலோ இல்ல பிரிட்ஜோ கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ட்ரெயினோட ஸ்பீடை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போமா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கான ட்ரெயின்ஸ்க்கான கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இங்க நம்ம என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இங்க டிஸ்டன்ஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் ஓகே ஸோ லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் சம் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் இப்ப என்ன சொல்லலாம் சோ ட்ரெயின் கிராசிங் ஏ போல் ட்ரீ சோ இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் பண்ணா லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் பை ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் சரியா சோ இதுவே ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம இல்ல பிரிட்ஜ இல்ல ஒரு டனல கிராஸ் பண்ணது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் பிளஸ் லென்த் ஆஃப் டனல் ஆர் பிரிட்ஜ் ஆர் பிளாட்ஃபார்ம் ஹோல் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் ஸோ அதுவே ஒரு ட்ரெயின் வந்து இன்னொரு ட்ரெயினை கிராஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஓகே ஸோ ட்ரெயின் ஒன்று வந்து அனதர் ட்ரெயினாக கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் ஒன் பிளஸ் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் டூ டிவைடட் பை ஸோ ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது சேம் டைரக்ஷனில் ஐ மீன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வருது அண்ட் சேம் டைரக்ஷனில் வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோமா ஓகே ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம டைரக்டாக கொஷின் சொல்ல போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹவு லாங் டஸ் எ ட்ரெயின் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் லாங் ஓகே ரன்னிங் இன் அட் எ ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டேக் டு அஸ் எ பிரிட்ஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் இன் லென்த் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹவு லாங் ஸோ அதாவது இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டைம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா சரி அடுத்தது ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவு லாங் டஸ் எ ட்ரெயின் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஸோ அந்த ட்ரெயினோட லென்த் என்னன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அதோட லென்த் அது வந்து என்ன பண்ணுது ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பீட ட்ராவல் பண்ணுது அது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணும் அந்த ட்ரெயின் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணுது அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரெயின் ட்ரெயின் டேக்க சாரி டைம் டேக்கன் பை ட்ரெயின் டு கிராஸ் எ பிரிட்ஜ் டைம் கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க டைம் எல்லாமே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகே செகண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்பீட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல இருந்து மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாத்தணும் ஏன் மீட்டர் பர் செகண்டுக்குனா இங்க ட்ரெயினோட லென்த்தும் மீட்டர்ல தான் இருக்கு பிரிட்ஜோட லென்த்தும் மீட்டர்ல தான் இருக்கு அப்போ கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல இ
ஓகே சரி அடுத்தது பாருங்களேன் இப்போ எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு லெவன் மல்டிபிள் ஓகேவா ஸோ எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு லெவன் மல்டிபிள் ஸோ ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது லெவன் மல்டிபிளா ஸோ கிடையாது அப்போ கேன்சல் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் எப்படி தான் இருக்கணும் லெவன் மல்டிபிளாக தானே இருக்கணும் ஸோ லெவன் மல்டிபிளாக இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆனால் கேன்சல் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபைவ் என்னது செவன்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் அகெயின் செவன் கேரி ஓவரா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சரியா சரி ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாமா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் லாங் ட்ரெயின் கிராசஸ் ஏ பிரிட்ஜ் இன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஓகே த லென்த் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் இஸ் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் ஐ மீன் லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின் ப்ளஸ் லென்த் ஆஃப் பிரிட்ஜ் எல்லாமே அடுத்தது ஸ்பீட் இன்டு டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணது அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எவ்வளோ நேரத்தில் அது வந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் அந்த பிரிட்ஜை வந்து கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் என்ன அவ்வளோதான் இங்கே கொஷின் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரெயினோட லென்த்து ப்ளஸ் என்னது பிரிட்ஜோட லென்த்து அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஸ்பீட் இன்டு டைம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் டோட்டல் லென்த்து கிடைக்கும் ஸோ ஸ்பீட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது வந்து எப்படி இருக்கு கிலோமீட்டர் பர் அவரில் இருக்கு அதை நான் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாத்தோம்னா என்ன பண்ணும் இன்டூ ஃபைவ் பை எயிட்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணுமா அடுத்தது இன்டூ டைம் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி இது ஒன் டைம் இங்கே எனக்கு த்ரீ டைம் ஸோ இப்போ பார்க்கலாமா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்போ என்ன என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிடைக்கணும் அதில் ட்ரெயினோட லென்த் மட்டுமே ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பிரிட்ஜோட லென்த் எவ்வளோ நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்போ பிரிட்ஜோட லென்த் என்னவா இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸாக இருக்குமா ஓகே ஸோ பிரிட்ஜோட லென்த் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அடுத்தது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் லாங் ட்ரெயின் கிராசஸ் ஏ மேன் வாக்கிங் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுறாங்க ஓகே இன் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இன் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் அடுத்தது த ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் இஸ் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் லாங் ட்ரெயின் வந்து ஒரு மேனை கிராஸ் பண்ணுது அந்த மேனோட ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த மேனை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்காங்க அண்ட் ரெண்டு பேருமே எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணால் நமக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் என்னன்னு தெரியும் சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா ஓகே ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் ஸ்பீட் ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்பீடோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு தெரியும் ஸோ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் ஒரு மேனை தான் கிராஸ் பண்றாங்க ஸோ மேனோட இங்கே லென்த் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அது வந்து நெக்லிஜிபிள் தான் ஸோ ட்ரெயினோட லென்த் என்ன இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு மீட்டரில் இருக்கு இங்கே வந்து நமக்கு செகண்டில் இருக்கு இங்கே ஸ்பீடு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே ஃபைனல் ஆன்சரும் கிலோமீட்டர் பர் அவர்லன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துலேயே டேரெக்டாக வந்து கிலோமீட்டர் சாரி மீட்டர் பர் செகண்டில் இருந்து கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு மாற்றணும் என்ன பண்ணலாம் இன்டூ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் பண்ணலாமா ஓகே இன்டூ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கிடைக்கும் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது என்னது ரெண்டு பேருமே இந்த இதில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாங்க
அண்ட் செகண்ட் ஒன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணால் எனக்கு இங்கே ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் என்ன கிடைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் கிடைக்கும் அப்போ செவன்டி டூக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஓகேவா சரி எயிட்டீன் இன்டூ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் வருமா சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணவே தேவை இல்லை ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைம் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா ஸோ இங்கே ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால் லெவன் மல்டிபிள் இருக்கா இல்லை பட் இங்கே நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ வருது டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா அது வந்து ஒரு லெவன் மல்டிபிள் அப்போ ஆன்சர் எப்படி தான் இருக்கணும் லெவன் மல்டிபிளாக இருக்கணுமா அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டீன் இன்டூ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் அப்போ எயிட்டீன் எயிட்டீன் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இது என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸாக இருக்குமா ஸோ நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்ஸை ஒமிட் இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம மெயினாக ஒமிட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக லெவன் மல்டிபிள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி டேரெக்டாகவே நம்ம ஆப்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் அடுத்தது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க ஏ ட்ரெயின் ப்ராசஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் இன் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் ஓகே ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மை சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுது அண்ட் A man standing on the platform in 4 seconds. Okay. If the length of the train is 100 meter, find the length of the platform. We have to know what we know already. So, time, what do you want to do here? So, first. So, what do you want to do here? One train, one platform cross point is 16 seconds. That is, 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 அடுத்து என்ன சொல்றாங்க இஃப் த லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எத்தனை ட்ரெயின் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு தெரிய வருது ஒரே ஒரு ட்ரெயின் தானே அந்த ஒரு ட்ரெயின் தான் ஒரு பிளாட்ஃபார்மையும் கிராஸ் பண்ணுது ஒரு மேன் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களையும் கிராஸ் பண்ணுது அப்போ இந்த இடத்துல ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துக்கலாமா ஓகே ட்ரெயினோட ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டா இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸோ ட்ரெயினோட ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்டா இருந்தா டைமும் டிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா ஓகே ஸோ இங்கே டைம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபோர் வந்து இந்த ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு ட்ரெயின் ஒரு ஒரு மேனை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஓகேவா அப்போ அந்த இடத்துல லென்த் என்னவா இருக்கும் லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ ஃபோர் யூனிட் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா அப்போ சிக்ஸ்டீன் யூனிட் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் யூனிட் வந்து 400 ஹண்ட்ரடா இருக்குமா இந்த சிக்ஸ்டீன் யூனிட் இந்த சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் என்னவா எதுக்கு இந்த சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வர டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸும் பிளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட டிஸ்டன்ஸும் இருக்குமா இதில் நமக்கு ட்ரெயினோட லென்த் மட்டும் தெரியும் அப்போ பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் என்னவா இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்னு சொல்லலாமா ஓகே ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா சரி அடுத்தது ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க எ ட்ரெயின் ப்ராசஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் லாங் இன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அதோட லென்த்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் அதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துருக்குது அண்ட் எ மேன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் இன் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா அதுவே அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு மேன் இருக்காங்க அவங்கள கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதுன்னா சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் இன் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்களா இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் இன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸோ ஆல்ரெ ஆல்ரெடி பார்த்தோமா ஸோ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ட்ரெயின் தான் இருக்குது ஸோ ட்ரெயினோட ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் டைமும் டிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸோ இங்கே டைம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸ்
240 meters. In the speed of the train and kilometer per hour. So, we have the train order length. So, 240 divided by so speed equal to distance by time. So, in the 240 is what is the platform cross point of time? If the platform is in the man start cross point of time, so 16 seconds is what is the man standing on the platform. Okay, wow. And the 16 seconds of being there, there is a man cross the time on the platform cross the time. Up to 240. That is the Yolo seconds at the granga, 16 seconds at the granga. And that is the speed of the train in kilometer per hour. But in a meter lurk, it is the second lurk. So meter per second lurk, kilometer per hour, mother the canapan law into 18 by 5 pan lama. Up into 18 by 5 pan lama. So into 18 by 5 pan lama in the in the other than a caricanic 48 abdin solti carico. So the one time in the three times. So 18 into 3. Yolo kilometer per hour are kumbana 54 kilometer per hour are kum. Seria okay. Arthur Sarthi and Asol Ranga two trains travel in the same direction at 56 kilometer per hour and 29 kilometer per hour. And the faster train crosses a man in the slower train in 16 seconds. Find the length of the faster train. So, in this case, there is a train. The train is in the same direction. Move the same direction. The move the same the first train is speed is 56 km per hour. And the second train is speed is 29 km per hour. Okay, wow. And next, we will say that the faster train is in the slower train. One man across 16 seconds. Find the length of the faster train. Upon the length of the faster train or length and hour come in salty kicker. In the Teliva Paranga, in the Nasal Ranga, or a train and the second slower train lyrica, man than cross pandrang letavala and the slower train a cross pandla. Okay, so in the in the Nang look, main on our important on a point. Okay, so passes a man. Okay, passes a man in slower train and not. Passes the slower train. Okay, wow. so this is the key point. Mario, you can see that in the middle, man or speed is not going to be able to do it. If you have a slower train, you can do it. If you have a slower train, you can do it. If you have a train, you can do it. If you have a slower train, you can do it. If you have a slower train, you can do it. If you have a slower train, you can do it. Next, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Okay, you can do it. You can do it. So, the length of the formula is so, distance equal to speed into time so rendu perume same direction la pogaradunala inga relative speed eppadi act aagum sum pannuma illa difference edukkuma so rendu perume same direction la pogaradunala ninga enna pannuvona sum pannu okay va seri sorry difference edupom appo 56 km per hour ku 29 km per hour ku difference evlo irukku 27 km per hour nu irukka so inga vandha pathina avangalukku distance vandha pathina mean length vandha meter la koduthirukanga but idhu vandha namakku eppadi kedaikudhu km per hour la kedaikudhu so, we will convert the kilometer per hour and meter per second into 5 by 18. And we will cross the cross in 16 seconds. Okay, so we will cross the 3 times, 2 times. Again, 1 time, 8 times. So, 8 5 is 40, 40 into 3. Distance is 120 meters. So, the distance is the faster train length. Length and now in Padina 120 meters. Okay, wow. next day. So, next day, a train sets off at 2 pm at the speed of 70 km per hour. Okay, another train starts at 3 30 pm in the same direction. Okay, in the same direction at the rate of 85 km per hour. So, at what time the trains will meet? Okay, can you answer? Ranga or a train. First train on the end of 2 pm to start. Panadhi. Okay, wow. so in the first train order speed and a good 70 km per hour. I've been told to go to the second train on the upper start. Panadhi, 3 30 pm to start. Panadhi. Okay, and second train order speed and a good 85 km per hour. I've been told to go to the Okay, 
சரி ஸோ இந்த மாதிரி டைம் வேரியேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபஸ்ட் இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டைமை வந்து சேமாக மாற்றணும் ஸோ எப்படி சேமாக மாற்றுறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ ஓ கிளாக் போன ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரெயினை வந்து த்ரீ தேர்ட்டி அதாவது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஒன் ஹவருக்கு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர்னா அப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போயிருக்குமா அப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவருக்கு இந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லனா ஒன் நாட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் ஓகே இப்போ முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போற ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் வாட் டைம் வில் ட்ரெயின்ஸ் மீட் அப்ப எந்த டைம்ல மீட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா எந்த டைம்ல மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னது டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகே டிவைட் பை ஸோ ஸ்பீட் ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனா இல்ல சேம் டேரக்ஷனா சேம் டேரக்ஷன் சேம் டேரக்ஷனா என்ன பண்ணுவோம் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஸ் எடுப்போம் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு எயிட்டி ஃபைவ்க்கும் செவன்டிக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா எயிட்டி ஃபைவ்க்கும் செவன்டிக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் அப்ப நான் கேன்சல் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து எனக்கு செவன் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குமா ஓகே ஸோ செகண்ட் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து வந்து என்ன பண்ணுவோம் மீட் பண்ணுவோம் பட் இங்க கொஸ்டின் என்னது அட் வாட் டைம் ஓகேவா ஆஃப்டர் ஹவு மச் டைம் கிடையாது இங்க இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பட் வாட் டைம் வந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ செவன் ஹவர்ஸ் ஸோ செகண்ட் ட்ரெயின் செகண்ட் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து இந்த செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினா மீட் பண்ணும் ஸோ செகண்ட் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் என்ன த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ அதுல இருந்து செவன் ஹவர்ஸ் கழிச்சுனா அப்போ என்னவா இருக்கு இங்க டென் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு தான் அந்த ட்ரெயின் வந்து மீட் பண்ணிருப்பாங்க செகண்டா ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினா ஓகே ஸோ ஆன்சர் என்னன்னா டென் தேர்ட்டி பிஎம் சரி அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ட்ரெயின்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஸ்டார்டிங் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரம் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் விச் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் அண்ட் கோயிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கிராசஸ் ஈச் அதர் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் டென் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் எக்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஸ்பீட் இஸ் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்கு ஏ அண்ட் பி ஸ்டார்டிங் அட் த ஸ்டே ஸ்டார்டிங் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரம் டூ ஸ்டேஷன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓகேவா சரி ரெண்டு ஸ்டேஷன் இருக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஏ இங்க வந்து ட்ரெயின் பி விச் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கோயிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கிராஸ் ஈச் அதர் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் டென் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் எக்ஸ் ஸோ ஸ்டேஷன் எக்ஸ்ல இருந்து ஒன் டென் கிலோமீட்டர் அப்ப ஸ்டேஷன் ஒய்ல இருந்து நைன்டி கிலோமீட்டர் ஓகேவா சரி த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஸ்பீடு சரி இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அட் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்களா சேம் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்களா அப்போ இந்த ட்ரெயின் ஏ வந்து இந்த பாயிண்ட் ஓகே எம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மிட் பாயிண்ட் மீட் பண்ற டைமும் ட்ரெயின் பி வந்து இந்த எம்முக்கு வர டைமும் சேமா இருக்குமா அப்ப என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல டைம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இங்க எவ்வளவு இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் என்னது ட்ரெயின் எக்ஸ் சாரி ட்ரெயின் ஏ அண்ட் ட்ரெயின் பி வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டி ஸோ ரெண்டுமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னால டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ தான் நமக்கு ஸ்பீட் ரேஷியோவா இருக்கும் அப்ப இதோட ரேஷியோ என்னது லெவன் இஸ் டு நைன் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11 is 2, 9. So, இங்கே வந்து நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னது லெவன் இஸ் டூ நைன் அண்ட் நைன் இஸ் டூ லெவன் ஸோ வந்து நீங்கள் கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் சப்போஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஸ்பீட் யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இதுக்காவது ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஸ்பீட் கதை ரேஷியோ ஆஃப் ட்ரெயின் பி டு ஏ ஓகே ட்ரெயின் பி டு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நைன் இஸ் டூ லெவன் இங்க தேர் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால ஏக்கும் பிக்கும் தானே ஸோ ஏ டு பி வந்து லெவன் இஸ் டு நைன் ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னன்னா லெவன் இஸ் டு நைன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க
அப்போ எயிட் ஓ கிளாக்கு இப்போ செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து எந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது எயிட் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் என்ன ஆகுது செவன் ஓ கிளாக்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இந்த செவன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சுல அது ஒன் ஹவர்ல எவ்வளவு டிராவல் பண்ணிருக்கோம் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருக்குமா ஓகே அப்போ இந்த ட்ரெயினே வந்து எயிட் ஓ கிளாக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும் ட்ரெயின் பியூ வந்து எயிட் ஓ கிளாக்ல இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கும் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஸோ டூ டுவெண்ட்டில ஃபார்ட்டி போச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகே ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து சேம் டைம் பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாங்களா ஸோ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறதுனால நம்ம ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி என்ன வரும் நைன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லிட்டு வருமா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் நைன்ட்டி அப்போ எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஒரு மிட் பாயிண்ட்ல வந்து மீட் பண்றதுக்கு ஓகே இதான் ஒரு மிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்ல மீட் பண்றதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ எந்த டைம்ல இருந்து எயிட் ஓ கிளாக்ல இருந்தா அப்ப என்ன டைம்ல அவங்க மீட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க மீட் பண்ற டைம் என்னன்னா டென் ஏஎம்க்கு வந்து அவங்க மீட் பண்ணிருப்பாங்க சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ டோட்டலா இங்க வந்து நான் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்னாப் எடுத்துட்டு இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ ட்ரெயின் லீவ்ஸ் புனே அட் செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் அண்ட் ரீச்சஸ் மும்பை அட் லெவன் தேர்ட்டி ஏஎம் அனதர் ட்ரெயின் லீவ்ஸ் மும்பை அட் நைன் தேர்ட்டி ஏஎம் அண்ட் ரீச்சஸ் புனே அட் ஒன் பிஎம் அட் வாட் டைம் டூ த டூ ட்ரெயின்ஸ் மீட் ஒன் அனதர் ஸோ எந்த டைம்ல வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து மீட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன எ ட்ரெயின் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் லாங் பாசஸ் எ டெலகிராஃப் போல் அதாவது ஒரு போஸ்டை வந்து ஒரு போலை வந்து கிராஸ் பண்றதுக்கு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரெண்டு